ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പ്ലേഗ് എന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ചും ആ പ്ലേഗ് എന്ന രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കാമെന്ന വികൃത രൂപികളായ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അപ്പം ആ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് വീഡിയോ ഫുള്ള് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം അങ്ങനെയാണല്ലേ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ വികൃതമായ ഡോക്ടേഴ്സ് അതായത് പ്ലേഗിൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പ്ലേഗ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്ലേഗ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ആ രോഗത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം അപ്പം ആ രോഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്ലേഗ് ഒരു ജന്തുജന്യ രോഗമാണ് എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് ഇത് പടർത്തുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ തുടക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ രോഗം പടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എലികളിലും എലിച്ചെള്ളുകളിലൂടെയാണ് അത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തതുമായിരുന്നു ആ രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ പടരാനും കൂടുതൽ മൂർജിക്കാനുമുള്ള കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഈ രോഗം പടരാനായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അവർ വളർത്തിയിരുന്ന വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ രോഗം പിടിപെടുന്നതെന്നായിരുന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ അവർ കൂടുതലും അവരുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ഒന്ന് കളയുകയും അതിൽ നിന്ന് എലികൾ പെറ്റുപെരുകയും ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗം കൂടുതൽ മൂർച്ഛിക്കുകയും ബാക്ടീരിയ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തത് മൂലം തന്നെ ഇതിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എസീനിയ പെസ്റ്റിസ് എന്ന ഈ ബാക്ടീരിയയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഹോങ്കോങ്ങിൽ വെച്ചാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് പോൾ ലൂയി സൈമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ രോഗം ഏത് രീതിയിലാണ് പടരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതോടെ ഈ രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ബോധവൽക്കരണത്തിന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു പ്ലേഗ് എന്ന ഈ രോഗം പിടിവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മരണം ഉറപ്പാണെന്ന് ഉള്ള കാരണത്താൽ അപ്പോഴത്തെ ഡോക്ടർമാരായിരുന്ന വിദഗ്ധർ വരെ ഇതിനെ ചികിത്സിക്കാൻ മടി കാട്ടിയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് വികൃത രൂപമുള്ള കുറെ ഡോക്ടർമാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അവരെ പ്ലേഗ് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പ്ലേഗ് എന്ന രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കാൻ വന്നവരാണ് പ്ലേഗ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ പ്ലേഗ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആദ്യമായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കീഴിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോഴായിരുന്നു ഇവർ ഇറങ്ങിയത് ഇവർ പ്രത്യേകതരം ഒരു കരാറ് മൂലം ഇറങ്ങിയവരായിരുന്നു പലരും കരാറ് കൊണ്ട് മാത്രം പണം നഗരവേതനം എന്ന ഒരു വേതനം അന്ന് നൽകിയിരുന്നു ആ രീതിയിലായിരുന്നു വേതനം നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ ജോലിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രത്യേകമായി ഇവർ ഡോക്ടർമാർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല ഇതും ചികിത്സാ രീതികളും ഇവർക്ക് അറിയില്ല കരാർ എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചികിത്സാ രീതി എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയായിരുന്നു പണക്കാരനോ പാവപ്പെട്ടവനോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നാൽ അതിൽ പലരെയും പാവപ്പെട്ടവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മറ്റു ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകാൻ ഒരു കാരണം കൂടി അവരുടെ വേഷധാരണം തന്നെയായിരുന്നു സുഹൃത രൂപികൾ എന്നാണ് ഇവരെ ഒറ്റവാക്കി മറ്റ് ആൾക്കാരും നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വേഷത്തിൻ്റെ പേരും പ്ലേഗ് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഈ രോഗങ്ങൾ വായിൽ കൂടി പകരും എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അവർ ഇങ്ങിത്തരം വേഷങ്ങൾ ധരിക്കാനുള്ള കാരണം കൊക്കുകൾ പോലുള്ള പക്ഷികളുടെ മുഖം മൂടിയായിരുന്നു അവർ ധരിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം അവർ വക്കുള്ള തൊപ്പികളും ബൂട്ടും അതോടൊപ്പം ഗ്ലൗസും ധരിച്ചിരുന്നു ഒരു പുറം ഓവർകോട്ടും അതിലുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേഷം ഇതിൽ തന്നെ പ്ലേഗ് എന്ന വേഷത്തിൽ അതിൻ്റെ മുഖം മൂടിയുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം തുറക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മൂക്ക് ഭാഗം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് കൊക്കിൻ്റെ പോലുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പടം ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാമെന്ന് പ്ലേഗ് എന്ന മുഖം മൂടി വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൊക്കിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ കൊക്കിൽ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ നിറച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനമായ കാരണം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വായിലൂടെ രോഗങ്ങൾ പടരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ നിറച്ചിരുന്നു അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായും വെച്ചിരുന്നത്
അവർ തൊടാതെ തന്നെ പരിശോധിക്കാനും അവരെ അകറ്റി നിർത്താനും അവരുടെ ഹൃദയം ഇടുപ്പ് അളക്കാനും വേണ്ടി അവർ മരം കൊണ്ടുള്ള തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വടികൾ ഉപയോഗിച്ചു അവരുടെ വേഷം ഒരു പടച്ചട്ട മോഡലായിരുന്നു അവരുടെ ഈ വേഷധാരണം കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ആ ചരിത്രകാരന്മാരാണ് അതിനൊരു ആദരവ് നൽകിയത് ആ ബഹുമതി നൽകിയത് ചാൾസ് ഡി ലർമനാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മറ്റുള്ള ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും പ്ലേഗ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കിയിരുന്നത് അവരുടെ വേഷധാരണം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് എല്ലാവരും അവരുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് മാക്സിമം ക